రైతులకు చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి విత్తనాల కోసం రోజుల తరబడి పడిగాపులు తప్పడం లేదు అదునులోపు విత్తుకుందామని చూస్తే పరిస్థితులు అనుకూలించడం లేదు మరోవైపు పక్క రాష్ట్రాలకు విత్తనం తరలిపోతుంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రైతులు రోడ్డెక్కాల్సి వస్తోంది ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ జిల్లాల్లో సోయా సాగు ఎక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ పెట్టుబడితో పండించే పంట కావడంతో దీని సాగుకు ఎక్కువగా రైతు ఆసక్తి చూపుతాడు అయితే విత్తనాలు సకాలంలో అందకపోవడంతో వారిలో అంతకంతకు ఆందోళన అధికమవుతోంది దీంతో బోధ్ జైనాథ్ బేలా ముథోల్ తానూరు ప్రాంతాల్లో నిరసన బాట పట్టారు రైతు దుక్కుదిన్ని సిద్ధం చేసుకున్నా విత్తనం దొరకకపోవడంతో రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి వస్తోంది నిర్మల్ జిల్లాలో గత సంవత్సరం ఎనభై ఐదు వేల ఎకరాల్లో సోయా సాగు చేయగా ఈ ఏడు లక్ష ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తారని అంచనా ఇప్పటి వరకు ఎనభై వేల ఎకరాలకు ఇరవై ఆరు వేల క్వింటాళ్ల సోయా విత్తనాలని పంపిణీ చేశారు మరో పది వేల క్వింటాళ్ల బ్యాలెన్స్ ఉంది క్వింటా సోయా విత్తనాలు మూడు ఎకరాలకు సరిపోతాయి ముప్పై కిలోల బస్తా ధర పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రూపాయలు అయితే సబ్సిడీ మీద పదకొండు వందల పది రూపాయలకు అందిస్తున్నారు ఆ విత్తనాలు మొత్తం టీఆర్ఎస్ నాయకులకు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు మాత్రం ఇస్తున్నారు ఒక్కొక్కరికి నలభై యాభై సంచులు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ పది మందికి ఇచ్చేసరికి క్లోజ్ అని చెప్పిస్తున్నారు గత మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి పబ్లిక్ ఇక్కడ పడి ఉంటున్నది కానీ పబ్లిక్ మాత్రం ఎలాంటి సోయా సంచులు దొరకడం లేదు ఇక్కడ మొత్తం అధికారులు ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులకు దుస్తులుగా మారారు కనుక వెంటనే ఇక్కడ సబ్సిడీ విత్తనాలు అందజేయాలి లేని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం టోకెన్ల పంపిణీ చేసిన విత్తనాలు ఇవ్వడంలో అధికారుల ఆలస్యం చేయడంతో నిర్మల్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ధర్నాలు రాస్తారోకులు చేపట్టారు కేవలం దళారులకు మేల్ చేసేందుకే ఇదంతా చేస్తున్నారని అంటున్నారు రైతులు మరో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రైతులకు విత్తనాలు అందకపోగా సబ్సిడీ సరుకు మహారాష్ట్రకు తరలిపోతోంది సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో చెక్ పోస్టుల వద్ద పట్టుబట్టంతో ఈ వ్యవహారం బయటకొచ్చింది అయితే వర్షాల వల్లే పంపిణీ ఆలస్యమవుతోందనేది అధికారుల మాట ఏది ఏమైనా అధికారులు పక్కగా పంపిణీకి అంతా సిద్ధం చేసినా కొందరు నిర్లక్ష్యం వల్ల రైతులకు ముప్పది పలు తప్పటం లేదు